Assalamualaikum. Aske, amra PCM ba pulse code modulation ni alochana korbo. Gato lecture amra alochana korsilam PM ba pulse amplitude modulation ni. Yahan amra alochana korbo PCM mane ki pulse code modulation. Modulation ni alochana korbo. To pulse code modulation er duita process ase mane duita jenish kora jai. Ekta firste modulation. এপর আরেকটা হলো ডিমডুলেশন বা যেটাকে বলা হয় ডিটেকশন ডিমডুলেশন বা ডিটেকশন ডিটেকশন বলতে পুনরায় যে আমরা মেসেজ সিগন্যালটা কিভাবে পেতে পারি এটা হলো ডিমডুলেশন বা ডিটেকশন তো পিসিএম জিনিসটা হলো পিসিএম হলো অ্যানালগ থেকে ডিজিটালের কনভার্ট মানে আমরা বলতে পারি পিসিএম ইজ দা মোস্ট কমন মেথড টু কনভার্ট অ্যানালগ টু ডিজিটাল ডাটা অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল ডাটা কনভার্ট করার জন্য পিসিএমটাকে সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয় সো আমরা একটা যদি ইনপুট লিখি ইনপুট সিগন্যাল দেই তাহলে এই হলো আমাদের ইনপুট সিগন্যাল এটা আমাদের ইনপুট সিগন্যাল এটাকে আমরা কি করব স্যাম্পলিং করব স্যাম্পলিং করব আচ্ছা তাহলে স্যাম্পলিং কি একটা জিনিসটা বুঝে নেই আমরা স্যাম্পলিং স্যাম্পলিংটা হলো স্যাম্পলিং একটা ইউনিফর্ম পালস ট্রেন ইউজ করে এটার মাধ্যমে মেসেজকে মডুলেট করে স্যাম্পলিং করে পিএম সিগন্যাল পাওয়া যায় এখানে পিএম সিগন্যালটা ডিসক্রিট হয়ে গেছে বাট পিক পয়েন্টগুলো একটা কন্টিনিউস কার্ভ মেনটেন করে মানে জিনিসটা কীরকম এই যে আমার ইনপুট সিগন্যাল আছে এটাকে কি করে ডিসক্রিট করে ফেলে প্রত্যেকটা পয়েন্টে পয়েন্টে আমাদের এরকম ডিসক্রিট করে ডিসক্রিট করে এরকম 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 প্রত্যেকটা পয়েন্ট ডিসক্রিট করে কিন্তু আমরা যদি একটা পিক পয়েন্টের কথা চিন্তা করি বা পিক পয়েন্ট একটু খেয়াল রাখি তাহলে দেখো এই পিক পয়েন্টগুলো অ্যানালগের মতোই একটা ইউনিফর্ম মানে একটা কন্টিনিউস সিগন্যাল মেনটেন করে বাট প্রত্যেকটা সিগন্যাল কিন্তু একটা একটা ডিসক্রিট হয়ে গেছে এটাই হলো স্যাম্পলিংয়ের কাজ এখানে আমরা স্যাম্পলিং করে ফেলব তাহলে স্যাম্পলিং করলে স্যাম্পলিং করার পর পাব করতে হবে আমাদের কোয়ান্টাইজেশন কোয়ান্টাইজেশন তাহলে কোয়ান্টাইজেশন জিনিসটা কি অ্যানালগ সিগনালকে স্যাম্পলিং করার পর মানে মোটামুটি ডিজিটাল হয়ে গেছে ডিজিটাল ডাটা হয়ে গেছে কিন্তু পুরোপুরি ডিজিটাল ডাটাতে শিফট হয় নাই সেই জন্য আমরা ইউজ করবো কোয়ান্টাইজেশন প্রসেস তো কোয়ান্টাইজেশন প্রসেসটা হলো এটা হলো অনেকটা এরকম যে কয়েকটা লেয়ারে ভাগ করে দিবে প্রত্যেকটা সিগনালকে কয়েকটা লেয়ারে ভাগ করে দিবে এ ধরেন আমি স্যাম্পলিংয়ের যেটা আছে এটাকে যদি আবার লিখি তাহলে এরকম এরকম এই এই এরকম এখন এটাকে কি করবো আমরা এটা আমাদের অনেকগুলো লেয়ারে বাঘ হয়ে যাবে এরকম লেয়ার লেয়ার এরকম লেয়ারগুলোতে বাঘ হয়ে যাবে যেটাকে বলা হয় কোয়ান্টাইজেশন মানে জিনিসগুলো কি আপনারা একটু লক্ষ্য করেন মনে করেন এই লেয়ারটা এই লেয়ারতে লেয়ারটাতে আমার কয়টা সিগনাল আছে কোনো সিগনাল নাই ধরেন জিরো এখানে আমার কি হবে জিরো স্টোর হবে এই লেয়ারে আমার ধরেন একটা আছে এক স্টোর হবে এখানে আছে একটা দুইটা তিনটা তিন স্টোর হবে মানে প্রত্যেকটা লেয়ার ওয়াইজ কয়টা বিট আছে বা কয়টা সিগনাল আছে তা স্টোর করে তারপর এগুলোকে ডিজিটাল কনভার্ট করবে এখন কোয়ান্টাইজেশন জিনিসটায় তো অনেকগুলো লেয়ারে বাঘ হয় তো আমরা লেয়ার কয়টা করব তো লেয়ার জিনিসটা হলো যে যত বেশি লেয়ার করব তত বেশি ইফিসিয়েন্ট ডাটাটা আমরা পাব এখন দেখা গেছে এখানে মনে করেন আমি আটটা লেয়ার করলাম কয়টা লেয়ার করলাম আটটা তার মানে জিরো থেকে কত পর্যন্ত এরকম করে করে সাত পর্যন্ত হবে আটটা লেয়ার তাহলে আটটা লেয়ারের জন্য আমি লিখতে পারি টু কিউব মানে থ্রি বিট তার মানে প্রত্যেকটার জন্য আমার হবে তিন বিট করে ধরেন এটা ট্রিপল জিরো তারপর ডাবল জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান এইরকম থ্রি বিট করে যাবে এখন সবচেয়ে বেস্ট হলো যদি আমি দুশো ছাপ্পান্নটা লেয়ার করি তাহলে এটা সবচেয়ে ভালো সবচেয়ে এফিসিয়েন্ট ডাটাটা আমরা পাবো এটা হলো আমার কোয়ান্টাইজেশন এরপর কি হবে কোয়ান্টাইজেশনের পর হবে এনকোডিং কোয়ান্টাইজেশন করার পর আমাদের যে এগুলাকে আসলেই জিরো বা ওয়ানে কনভার্ট করা এই কাজটা করে এনকোডিং তো কোয়ান্টাইজেশনের পরে আমরা এনকোডিংটা করব এনকোডিং করার পর আমরা এনকোডিং করার পর আমাদের যে ডিজিটাল ডাটা যেটা মনে করেন ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এরকম একটা ডিজিটাল ডাটা পেয়ে যাব এটাই হলো পিসিএম পালসকুড মডুলেশনের মডুলেশন যেটা ধন্যবাদ সবাইকে পরবর্তী লেকচারে আমরা পিসিএম এর ডিমডুলেশন নিয়ে আলোচনা করবো